大家好，欢迎来到露天电影院，我是吉利波。今天给大家介绍这个片儿，是讲一个父母早逝，在修道院长大的丑陋少女，逆天改命，逆袭成为女王的故事。这不是玛丽苏网络小说哈，也不是青春励志片儿，而是发生在欧洲历史上的真人真事。这个逆袭少女就是十六世纪欧洲最有权势的女人。左右法国政坛几十年，毁誉参淡的毒蛇皇后凯瑟琳·德·美第奇。本剧片名就叫做《毒蛇王后》。本剧烂番茄评分一百分，值得一看。故事从一五六零年的法国皇宫讲起，一个连名字都不值得被记住的女仆被安排去给女王送餐。女王要新添一个女仆，皇宫里所有的人都得到了一次面试机会。女仆在众人的嘲笑声中抬着托盘，穿过诺大的皇宫来到女王房间。一袭黑衣的王后临窗而立，未转身就嘲笑她运气不好。看来女王的坏脾气让这次海选成为人人避之不及的事情。女仆拘促地放下东西，刚想走，女王就问她名字。她支支吾吾地说：“大家都叫她东西。”女王立刻感受到她境遇不佳，问她是否打算找回自己的名字。女仆却说自己打算忍气吞声，话语间透露着对命运的无奈。女王坐下，告诉他，他被选中了，在接下来的一周里负责陪自己聊天。因为他的境遇让自己想起曾经。女仆既惊喜又无法理解，尊贵的女王怎么会跟自己的境遇相同呢？而她的怀疑让女王突然有些生气，讽刺她连个名字都没有。她终于鼓起勇气说。自己叫拉西，这是个好的开始。女王说自己曾生活在孤独恐惧中，关键是如何在这种命运中拯救自己。拉西说自己会选择忍气吞声的原谅那些施暴者。这个回答让女王感到耳目一新，心想与其跟他说道理，还不如给他讲个故事呢。于是女王打开了话匣子。女王出生在欧洲的一个贵族家庭，但厄运缠身。她刚出生，父母就相继染上梅毒死了。领养她的奶奶也在几个月后去世，于是从襁褓中就开始辗转在各个修道院里长大。一五三六年，已经是少女的凯瑟琳，长相平平，身材矮胖。当他因为偷了默默的一个臣子说谎而被鞭刑时，更糟的厄运正在降临。美第奇家族的血统让他成为了家族宿敌的目标。那些与美第奇家族有世仇的人们把他从修道院里抓了出来，游街示众，并准备当众侮辱他。绝境中，幸运之神第一次眷顾，成为罗马教皇的叔叔及时出现救了他。把他作为换取法国支持的筹码，向法国国王承诺，让凯瑟琳带着高昂的嫁妆嫁给法国二王子亨利。凯瑟琳想拒绝结婚，教皇叔叔挑着菊花上的脓疮告诉他，如果不能得到强大的法国支持，那么作为美第奇家族的一员的凯瑟琳和自己都会被反对者吊死在广场上。所以，这道选择结婚或死亡的单选题答案不言自明。这席话让凯瑟琳明白，温柔和同情都只是顺境中的恩惠，财富和权力才是逆天改命的良药，而且两者不仅仅来自血统，更来自运筹帷幄。然后就是被当众验身，完璧之身是第一个条件。第二件事就是如何把相貌平平的凯瑟琳打扮成美女，一通全方位、多角度的突击学习后。长相平庸的凯瑟琳还是无法达到惊艳的要求。他向叔叔提出，既然自己的长相无法达标，那就让自己身上穿戴的珠宝达标，让华丽的外表来掩饰平庸的自己。主教叔叔表示赞同，于是力排众议，追加投入，开启了第二轮不计血本的设计。选择陪嫁者时，凯瑟琳选择了逃避家暴的药剂师女儿，擅长勾引男人的异教徒美女。曾经的熟人侏儒修女，会预言未来的江湖术士，看着凯瑟琳选的这群乌合之众，主教叔叔不得不告诉她不要自作聪明，通过婚姻稳定地位的唯一方法就是对丈夫绝对服从，然后别忘记为自己这个娘家人争取些利益。但凯瑟琳更关心的是自己的嫁妆是否准备妥当。一切准备完毕，打扮得像个珠宝娃娃一样的凯瑟琳被装在一个金蛋轿子里，抬到了法国皇宫。轿子里如同闷罐，加上厚重的珠宝服饰，让凯瑟琳汗如雨下。当她从轿子里出来时，活脱脱的一个落汤鸡样，引得法国皇室贵族们一阵哄笑。随后，主教叔叔拿出嫁妆，但明显与约定不符。
。叔叔承诺，另一半会陆续送到。这引起了一些皇室贵族的不满，而大王子直接指出凯瑟琳太丑了。就在国王陷入犹豫之时，凯瑟琳勇敢地站出来追加了嫁妆。这一通操作瞬间就安抚了众人，也坚定了国王对这门亲事的支持。主教叔叔过来泼凉水，说：“结婚可以靠嫁妆，但维持地位就得靠子嗣了。”当凯瑟琳见到亨利王子时，少女坠入情网。亨利身边有一个关系不一般的女人，她同时也是凯瑟琳的远方表亲戴安。在晚宴上，戴安热心地坐在凯瑟琳身边，向她一一介绍宴会上的重要人物，给凯瑟琳传授经验。嗯、经过短暂的舞会，在烟火声后，凯瑟琳被带去更衣。然后在王室成员的众目睽睽中，与丈夫亨利现场表演了新婚燕尔。回到房间的凯瑟琳发现丈夫并没有跟过来，当她折返回去时，发现亨利已经倒在戴安的怀里缠绵着。原来戴安是亨利的情妇，这令凯瑟琳崩溃至极。故事讲到这儿，女王告诉女仆，自己那晚上学到了一件很重要的事儿。女仆傻乎乎地问：“是不是学到了获得爱情是一切困难中最困难的一环？”女王生气地告诉她：“不是，而是永远不要相信任何人。”说完就把桌子上的盘子掀到地上。听到动静的卫兵冲了进来，凯瑟琳命令他们把这个笨女仆带走。西马大喊着冤枉，被拖出去，关进了自己的小屋子。这时，凯瑟琳发现另一个臣子不在了。会心一笑，孺子可教也。早晨，忙碌的皇宫厨房，女王传话让拉西玛过去侍奉，身份和工资都瞬间提高了，这让厨房众人羡慕嫉妒恨。其中一个白胖子在他送去的早餐里做了手脚。女王要求他报复这个始作俑者，女仆犹豫了。他觉得自己的好运让别人嫉妒和打击并没有什么错，而女王前一天的处罚却是错的。女王告诉他，处罚他是因为他偷了东西。想要可以说，但不可以偷。女仆感到羞愧不已。两人到花园散步，女王的故事又开始了。美第奇家族在意大利不断遭到暗杀，教皇叔叔也岌岌可危，另一半嫁妆更是没了音讯，再也没有得到灵性的凯瑟琳想要怀孕更是难如登天。失宠后，连马夫都敢调戏她，这让凯瑟琳明白处境凶险，自己失宠的事儿恐怕已经传遍后宫，就连陪嫁的裁缝和其他人员都担心起来。凯瑟琳安排侏儒偷偷烧掉带血的裤子，来装作若无其事。表亲戴安则是一副赶尽杀绝的架势。他买通侏儒，掌握了凯瑟琳的例假期和身体状况，想方设法的在容易受孕的时间把亨利缠住。交换条件就是把侏儒介绍给有特殊嗜好的大王子。其他人也没闲着，术士给凯瑟琳找了一瓶助孕的药膏，裁缝督促着凯瑟琳主动去找亨利求欢，异教徒女佣爬上了国王的床，结果在床幔上发现了一张嘲讽国王的纸片。信奉天主教的国王认为纸片是新教徒干的，御前会议上提出要惩罚新教徒。大臣却建议与亲新教的普鲁士国王联姻，以此缓解两个教派之间的冲突。趁机递上了两个美丽公主的画像。除此之外，苏丹也是令国王头痛的事儿。这时，主教叔叔的死讯传来，大臣们马上就提起了凯瑟琳还未给齐的嫁妆，以及一直未受孕的状况。国王询问是不是自己儿子亨利不给力。凯瑟琳选择隐瞒事实，维护亨利，这令软弱的亨利大为感动。接着，凯瑟琳称自己也许已经怀孕了，促使国王推迟了废婚的决定，暂时观察一下。朝会后，亨利向凯瑟琳表达谢意。作为回报，亨利勉为其难地答应晚上去看他。Yes. Yes, of course. Oh. 
。就在他准备好的时候，亨利又被戴安骗走了。异教徒仆人怀了国王的私生子，侏儒成功的巴结上了王子，只有凯瑟琳毫无办法扭转败局。戴安不失时机的在凯瑟琳伤口上撒盐，炫耀自己的胜利。可惜戴安的自以为是马上就碰了钉子。当他向亨利提出如果凯瑟琳退婚，自己是否可以上位时，被亨利直接拒绝了，理由是戴安太老了，这让戴安彻底死了心。看来做情妇是他这一生唯一的选择了。What would people say? Do we even want? 噩耗频传。圣罗马帝国占领了意大利，教会拒绝支付凯瑟琳剩余的嫁妆。法国国王本来想通过这门亲事控制意大利的计划彻底落空了，这门亲事就成了一个笑话。朝会上，凯瑟琳的婚事再次被提起。国王询问亨利的看法，亨利退缩不语。眼看穷途末路之时，凯瑟琳决定放手一搏。她站起来，梨花带雨地哭诉自己的无奈和无辜。声泪俱下地趴在地上，恳求国王把婚约废掉。自己只想留在亨利旁边当一个佣人就可以了，而且希望顶替自己位置的是一个美丽年轻的处女，才能与亨利相配。一番表演，把被动变成了主动，倒让一心想废除婚约的国王无法开口，又一次答应暂时把他留下来。Well played. 凯瑟琳知道下一次就不会再有幸运之神降临了，当晚就横下心与马夫来了一炮。回到宫里，又与突然造访的亨利来了一炮。与马夫的事瞒不过耳目众多的戴安，凯瑟琳赶紧让药剂师女儿配了药水，让侏儒拿着毒苹果去灭口。Why me? To prove your loyalty. 普鲁士的两个公主来到皇宫，两个大美女瞬间就把亨利缠住了。国王带领儿子公主们去打猎，一路上，亨利对普鲁士公主大献殷勤，这不仅让凯瑟琳痛苦不已，也让戴安感到郁闷。路过马夫家休息时，王子从重病不起的马夫家发现侮辱国王的纸片，国王要王子们动手杀了这家人。亨利迟迟不肯动手，让国王感到儿子的无能。马夫临死前央求凯瑟琳救自己，吓得凯瑟琳差点晕过去。还好亨利最终动了手。凯瑟琳又没怀上，她觉得自己不能坐等怀孕这一条路。于是，硕福苏丹的舒莱曼一世和亨利成为同盟，一起出兵意大利。出征时，国王向凯瑟琳承诺，可以在亨利离开这段时间保护他。戴安则埋怨凯瑟琳让亨利去战场送死。凯瑟琳反唇相讥：“如果亨利死了，自己则可以以遗孀的身份永远得到庇护和荣华富贵。”而戴安则彻底失去了皇室里的地位，这一席话让戴安不得不重新思考如何保全自己的地位了。故事讲到这里，女王告诉女仆，如果身处逆境，就要学会不惜一切代价的改变状况，背水一战去做自己不敢做的事儿。如果不给对手一点教训，他们就会变本加厉。说完，塞给女仆一包火药，转身离去。女仆把火药放进白胖子代烤的面包模子里。当女仆离开厨房，厨房里的爆炸声从身后传来。受伤的白胖子指责拉西玛蓄意伤害，厨房管事安排了一顿鞭刑。恰巧女王亲临后厨，救了拉西玛。还刺了一条新裙子作为胜利的奖励。女王问女仆：“报复人的感觉是不是很棒啊？”一袭新衣陪在女王旁边，春风得意的拉西玛当然觉得很棒。在与帅哥暗送秋波的眼神被女王逮个正着。女王警告他：“别让爱情影响了判断力，坠入爱河的人最容易受伤。”只可惜自己年轻的时候没有得到这样的忠告。女王回忆起几十年前的那个清晨，独自在树林里漫步，一封封来自远方战场上的书信，让凯瑟琳几乎忘记了自己的处境。完全沉浸在亨利的情书中无法自拔。
不知不觉来到了术士的小屋。恰巧术士也在，他告诉凯瑟琳：“若有所求，必有所舍，代价随机，无法预测。”这似乎在暗示那瓶助孕的药膏是以马夫一家的死亡为代价的。凯瑟琳不想听他瞎扯，刚转身就听到亨利凯旋的钟声，欢喜的飞奔回去。戴安也忙碌着精心打扮，整个皇宫里都洋溢着喜悦和期待。然而，凯瑟琳的期待马上就被现实击个粉碎。I see you brought my son back in one piece. Ah, he used. Madame, princess, I have someone I'd like you to meet. This is. Henry, 堂而皇之的带回了一个情妇和一个女儿。这令满怀思念的凯瑟琳和戴安瞬间落入了冰窟。同样郁闷的还有太子。大臣对亨利在战场上的表现百般赞美，令国王喜出望外。对儿子的骄傲溢于言表，这让太子倍感失落。大臣提出，胜利之时最适合放低姿态与圣罗马议和。国王陷入纠结，群臣也开始辩论，最终国王决定接受这个提议。一旁的戴安则毫不掩饰地对亨利的私生女儿的反感，会后直接来找凯瑟琳。正碰上凯瑟琳在心灰意冷地烧情书，一副伤心欲绝的样子。戴安丢过手帕，让她擦干眼泪，然后宣布向凯瑟琳结盟。原因是，亨利如果连这种路边的野花都看得上，那么那些皇室贵族家的千金更是随便就能爬上他的床。与其等着将来争逢个强势的对手，还不如干脆两个人结盟。帮凯瑟琳生一群王子王孙，送一个人情，也保住自己的地位，高枕无忧。潜台词就是，戴安早就看透凯瑟琳根本不是亨利的菜，也不是自己的对手，留着他对自己来说最安全。垂头丧气的凯瑟琳告诉戴安，亨利连门都不进，怎么生孩子呀？戴安嘲笑凯瑟琳，还痴心妄想爱情，上床和爱情是两回事儿。相比前者简单多了，他直言不讳地告诉凯瑟琳：“对女人来说，真正的自由从来不是爱情能给予的，只有获得权利才能获得自己想要的生活。与自由比起来，爱情无足轻重。”说完就把亨利的情书全都扔进了火里，惹得本想留个纪念的凯瑟琳一阵心痛。戴安安慰她：“在性与爱面前，男人太单纯了，不值得为之哭泣。”然后转身离去。言出必行。戴安紧接着就来到了野花的房间。野花开口把戴安喊作女儿的奶奶，把戴安差点噎死。但戴安是谁啊？巧舌如簧，三言两语就让这野花明白，王宫对毫无依仗的这母女俩来说就是地狱入口。一旦亨利热情散去，无法转正的母女俩就会成为对手的肉中刺。话语间，站在窗口，一边爱抚着孩子，一边说自己的两个孩子都夭折了。这一通操作把野花吓得魂飞魄散，马上接受了戴安的条件。这会儿，时来运转的凯瑟琳也得到了国王的青睐。国王表示自己知道亨利的出征都是凯瑟琳的主意，认为亨利有这么聪明的个媳妇儿辅助，真是让人欢喜。说完话，扭头就惊奇地看到狂奔逃命去的野花母女俩。搞定了野花，戴安又到球场上把打球的亨利喊走。安排了一场专业而羞耻的公开体检。医生表示，两人都很健康，一直不能怀孕的原因是姿势不对。于是拿黄瓜和甜瓜生动模拟了合理的姿势。当晚，戴安又说服亨利来到凯瑟琳的房间，按照正确的姿势来了一遍。结束后，亨利坦言两人真是不合适的，然后提起裤子就走。太子和侏儒已经达到了坦诚相待、无话不谈的地步。清新教的枢密院大臣查理来找太子，侏儒赶紧躲了起来，却偷听到大臣建议太子灭掉凯瑟琳的提议，这样不仅可以去掉一个天主教的棋子，还可以减少亨利的智囊，一举两得。吓得侏儒一身冷汗，太子当场拒绝了。大臣一走，侏儒就想忙着去报信，被太子制止。凯瑟琳喜气洋洋的以为自己怀孕了，但是朝会上却不太平。圣罗马对法国提出的和谈条件不满足，又提出索要更多的地方，这引起太子的不满，直接开口反对，并话里话外对凯瑟琳用尽侮辱。
凯瑟琳不堪辱骂，哭着离开了。回到房间，发现自己并没有怀孕。戴安追过来，在旁安慰，说起自己幼时因为发育迟缓而祈祷能早日成熟。没想成熟的结果是十四岁就被迫出家，新婚夜被年纪超过老爹的丈夫强奸的往事。说完，他告诫凯瑟琳：“欲速则不达，顺其自然才好。” go, 太子的一番失态表现，搞得国王非常没面子。在病退使者后，恼羞成怒的国王当众把太子揪过来胖揍了一顿。满腹怨气的太子又把怨气都发在了侏儒身上，把侏儒轰了出去。侏儒扭头就把大臣和太子密谋杀凯瑟琳的事儿讲了出来，没想到凯瑟琳真的在每天骑马的树林里遇袭。他机智的逃脱后，被寻找而来的亨利解救。受惊的凯瑟琳抱着亨利痛哭，两人抑制不住真情流露，就地缠绵。事后，亨利在父亲面前指控哥哥有意谋杀，但国王并不接受这个指控，只认为是流民或盗贼在作乱，安慰了几句就糊弄过去了。亨利也不敢继续追究，愤怒又恐惧的凯瑟琳决定自保，他来找术士，术士再次告诉他：有所求必有所舍，而且代价不能选择。说完就给了他一本书，那是一本关于毒蘑菇的书。凯瑟琳拿着书，鬼使神差的去找裁缝。裁缝不在，凯瑟琳坐着翻书等。这时候，裁缝拥着王后回来了，原来是忙着巴结王后去了。他草草的把凯瑟琳打发了出去，却没有注意遗漏的书。阳光灿烂的皇宫庭院里，两个王子正在打球，头上带伤的凯瑟琳坐在凉棚下观战。凯瑟琳让裁缝给太子送上一杯水，太子喝了水，直接就倒地不起了。So、医生说太子死于心脏衰竭，但国王不信，他咬定儿子是被人下毒杀死的。大臣们窃窃私语，暗指与太子摩擦频出的凯瑟琳嫌疑最大，这让凯瑟琳惶恐不已。随后卫兵破门而入，裁缝被抓了起来。因为在他房间里搜到了那本有关毒蘑菇的书，裁缝央求凯瑟琳救自己，大臣则警告凯瑟琳，这事儿必须要有个顶罪者。凯瑟琳和裁缝二选一，凯瑟琳只好选择自保。这个选择令其他仆人顿感不安。国王最终与圣罗马达成了协议。大臣在旁安慰国王，圣罗马不会谋害太子。国王表示不屑，接着大臣表示自己的忠诚，国王嘲笑他满嘴谎言，然后直接把他给辞退了。裁缝被判处车裂，王宫众人旁观血腥的行刑场面。凯瑟琳无法忍受，跑回屋里呕吐。药剂师女儿告诉她，这就是和术士交易的代价，并恭喜凯瑟琳终于怀孕了。双喜临门，亨利荣升太子。故事讲到这里，王后带着女佣在走廊里碰上了儿媳玛丽，玛丽的四个仆人也都叫玛丽。Mary， 凯瑟琳介绍，玛丽们正在为自己死去的儿子扶丧，所以不能穿戴花哨的衣裙。玛丽满脸郁闷，嘴上答应着，眼里却盯着做给自己的衣裙穿在女仆身上。当凯瑟琳走远，玛丽告诉自己的仆人，绝不能让凯瑟琳九岁的儿子登基，这样自己才是名正言顺的女王。
。女仆从一个人人可欺的杂役，一步登天，成为女王的专属女佣，穿锦衣住华舍，掩饰不住的春风得意。吃了瘪的白胖子，恨得咬牙切齿，声称玛丽继位之时就是自己报复之日，并且诅咒拉西玛和那个杀死亲生儿子的恶毒女人在一起，必定没有好下场。拉西玛再也不是软柿子了，一句有意见找女王，就把白胖子吓得闭了嘴。见到女王，内心隐隐不安的拉西玛张口就开始问：“谁会继位？玛丽会怎样？玛丽的国王丈夫为何会死？”这一堆问题刺痛了女王的心。女王喃喃说道：“丧子之痛，刻骨铭心。”在亨利继位太子之后的十年里，凯瑟琳一共怀孕了十次，生了九个孩子。拥有苏格兰王位继承权的玛丽自小就和儿子订了婚，像女儿一样养在身边。这个家庭畸形又祥和，戴安和凯瑟琳各司其职，互不干涉，但一切都在第十个孩子的难产后戛然而止。由于胎位不正，医生只有切下孩子的一只胳膊才能将孩子从产道拉出来，所以孩子一降生就死了。这个悲剧使凯瑟琳受到很大打击，整日把自己关在房间里，日渐沉沦。陪嫁女佣们再也看不下去了，逼着她出门走走。女佣们在一旁聊起往事，裁缝的死和术士的离开，现在的一切都是付出惨痛的代价才得到的。凯瑟琳如何能放得了手？于是振作起来，来到花园。戴安客气地邀请她坐下。凯瑟琳问亨利能不能来陪陪自己，亨利答应下来。Yes, of course. 孩子们也冷漠地站在一边，这一切深深地刺痛凯瑟琳，显现得她的出现多么不合时宜又多余。于是，凯瑟琳转身默默离开。国王日渐衰老，肠胃不举而忧心。皇帝的烦恼其实来自对儿女的担心，这让情人也想到自己未来的凄凉，于是一肚子委屈地把国王数落了一顿。大臣换了一批又一批，新教和天主教越发的水火不容。把持天主教会的吉斯家族没收了新教贵族的舍农索城堡，波旁家族及时的拉拢新教贵族，在国王面前对吉斯家族提出投诉，认为天主教会这样乱搞会引起一大批有财富的新教贵族的不满。两家的争吵让正在吃早餐的国王气得喷饭，站起来把双方都骂了个狗血淋头。然后让红衣主教让出一个城堡给波旁家族以示安慰。吉斯和波旁两家矛盾升级。无所事事的凯瑟琳加入了王后的牌局，牌桌上不是寡妇就是弃妇，聊着家长里短的小道消息。他们希望凯瑟琳能永久的加入这个小俱乐部，一边感叹凯瑟琳竟然能为男人生十个孩子，简直是疯了。凯瑟琳看着这一桌子的老太婆，仿佛看到了自己的未来，满身心的抵触。王后张口嘲笑凯瑟琳：“别以为你的苦难有多么了不起，多么与众不同，你的自怨自哀只能说明耐受力更差而已。”然后王后提起自己被当作信物一样交换给法国国王时，就已经知道这是一生的折磨。作为最后的坚强，自己死也不会爱上一个被迫嫁与的男人。暗示对爱情还抱有幻想、拒不接受现实的凯瑟琳显得很幼稚和愚蠢。凯瑟琳强充面子，称自己的婚姻很幸福，这让众人大呼不幸。凯瑟琳生气的起身离开。亨利没有来，凯瑟琳直接冲进亨利与戴安的卧室寻找亨利。戴安拦住凯瑟琳，解释说凯瑟琳再次怀孕可能性命不保，所以亨利不会再去凯瑟琳寝宫了。凯瑟琳不想听这些，希望和丈夫单独谈谈。戴安振振有词地表示，为了成全凯瑟琳生孩子，自己已经忍受那么多年，现在不想再和凯瑟琳分享亨利了。这话令凯瑟琳愤怒至极，她向戴安吼道：“自己才是亨利的妻子。”戴安嘲笑地说：“对呀、啊，用来生孩子的妻子。”然后盛气凌人地向凯瑟琳宣布：“亨利是自己一个人的。”凯瑟琳走到自始至终一言不发的亨利面前，满眼哀求地看着亨利，等来的却是亨利冷漠地表示自己就想待在戴安的身边。凯瑟琳悲愤交加的落荒而逃，她觉得自己的生命正在这皇宫里无谓的消失殆尽。绝望之时，只有老国王没有忘记这个儿媳妇，处处照拂。老国王在一次狩猎中体力不支，从马上轰然倒下。
病榻上的国王召见凯瑟琳，他告诉凯瑟琳，所有的人都想在自己驾崩后谋得权利，但他只看好凯瑟琳。他请求凯瑟琳无论如何都不要因为戴安而放弃亨利。亨利太软弱了，他需要一个坚强而有头脑的妻子。然后告诫凯瑟琳，对付波旁和吉斯两家，权宜之计就是不偏不倚。当其熬成王后之日，就是苦尽甘来之时。说完后，老国王又把亨利叫过来，交代他一定要凯瑟琳进入枢密院。国王驾崩了，那些依仗国王生活在皇宫的人们只能离开，其中包括国王的情人和王后。王后奉劝凯瑟琳跟自己一样低调保命，并告诉凯瑟琳，自己的圣罗马帝国国王哥哥不会给亨利好日子过的。加入枢密院让凯瑟琳的地位变得重要起来。第一次会议，代表天主教的吉斯家族就对新教挑起战火。波旁家族则认为全球战略和贸易才是重点。开拓殖民才是未来。凯瑟琳则觉得王国的安全才是最重要的。他觉得圣罗马帝国会对国丧期的法国挑起战争，需要做好准备。这招致大家的嘲笑。但在凯瑟琳的坚持下，亨利决定在边境增加一点兵力。尽管凯瑟琳表示这点兵力远远不够，但亨利满不在乎的和一众大臣起身离开了。加冕典礼的筹备也丢给了凯瑟琳。凯瑟琳试图说图亨利远离戴安，但是亨利拒不接受。凯瑟琳召见戴安，要求他搬到舍农索城堡去。戴安表面答应着，背地里怒气冲冲地找凯瑟琳陪嫁的药剂师女儿，愿意出双倍的价钱购买他为凯瑟琳提供的香水。重金诱惑下，药剂师女儿拿出一瓶号称能让青春永驻的药水给戴安服下。加冕典礼，戴安跟亨利穿着情侣装，让凯瑟琳看起来如同是多余一般。就在典礼上，圣罗马帝国的信使送来了边境守卫军的人头。故事讲到这里，王后依然沉浸在愤怒中。她说自己那天学会了另一件事，就是永远不要低估自己的对手。这时，门外送来一封信，女王坐下认真阅读，看着女王表情凝重，女仆问发生了什么。王后把信拿给女仆。女仆惶恐地说：“自己不识字。”随即抬着餐具离开。路上碰到了卫兵队长，女仆马上向他哭诉，说有卫兵裸露不雅，调戏自己，声称冒犯自己就是在轻视女王。于是队长把两个经常调戏拉西玛的卫兵喊来，女仆要求检查作案工具，队长命令他们当众脱下裤子给拉西玛检查。女仆瞟了一眼，表示活太小，不是他俩。转身带着一脸快意恩仇的满足离去了。回到房内，拉西玛拿出放在枕头下的圣经读起来。看起来这个拉西玛也不是一个简单的人物啊。女仆看着女王闷闷不乐，询问原因。女王说：“玛丽勾结表亲英格兰女王，试图推翻自己。”说完，一脸真挚的请求拉西玛帮自己去玛丽房间搜查证据。并带有威胁地说：“如果自己失事，自己贴身的女仆也会陪葬。”拉西玛陷入纠结，忽然看见树林里有人影闪过，顿觉惶恐不安。女王却若无其事地接着讲起了故事。在亨利成为国王后，戴安无时无刻不绞尽脑汁地和亨利秀恩爱，这让凯瑟琳忍无可忍，继而非常想找到离去的术士。这时，亨利突然到访。他让凯瑟琳出任摄政女王，自己则要御驾亲征，迎战入侵的圣罗马大帝。凯瑟琳接受了摄政的工作。吉斯家的主教在背后骂骂咧咧，波旁家族也感到不满。戴安则是堂而皇之的跟着亨利出征了。凯瑟琳一边气恼，一边也暗自高兴，大权在握。谁知第一次枢密院会议，凯瑟琳就被来了一个下马威。主教听从母亲公爵夫人的提议，谎报生病。波旁家也不来参加。凯瑟琳不得不亲自来找主教，告诉他亨利来信，战场需要更多的军费支持。主教不动声色的就把国库空虚的原因引到了新教商人身上。
，并称凯瑟琳若想得到支持，交换条件就是允许天主教会收走新教徒的一部分财产。贪婪的让凯瑟琳炸舌，他好奇地问：“难道完全不顾战场上的兄弟了吗？”主教和公爵夫人异口同声地表示：“国家和上帝的利益高于一切。”潜台词是，吉斯家族的财产和地位比儿子或兄弟更重要。凯瑟琳又来到波旁家，正在和波旁家谈生意的新教商人赶紧告退。凯瑟琳坐下，波旁家的胖子就表示自己知道前方战事吃紧。波旁家出手筹钱的代价是把吉斯家的主教赶出枢密院，排除异己，垄断朝堂的目的不言自明。凯瑟琳怒不可遏地讽刺胖子，就是个利用家族身份趁火打劫的小人。说完后起身离开。至此，凯瑟琳也明白。波旁和吉斯两家都不会帮自己，唯一可行的只有亲自拉拢同为平民出身的新教商人，破例让新教徒在最高法院列席。另一边，半价清真的戴安不仅贴身照顾，还经常在战术上提出建议。吉斯家的弗朗将军也在一旁献媚讨好的赞扬。但事实上，战事日渐艰难，已无法按时到位，士兵士气低沉。亨利准备亲自上战场鼓舞士气，戴安则在旁百般阻挠，认为保命最重要，让亨利陷入了犹豫。最后，弗朗将军只好独自上前线。亨利瞬间为自己的决定懊恼，任凭戴安在旁巧言令色的安慰都无济于事，两人之间终于出现了裂痕。凯瑟琳召开了一次筹款大会，会上慷慨陈词，对亨利国王的人品和此次卫国战争大肆歌颂。并承诺作为交换条件，出钱最多的人将得到一次当面见言的机会。新教商人被凯瑟琳的承诺打动了，站起身来表示支持，这令凯瑟琳大为感慨，也让波旁和吉斯两家措手不及。亨利终于胜利而归。迎接仪式上，花童却把花献给了弗朗将军。亨利敏感地认为自己在战场上的懦弱已经众人皆知了，愤怒着离开。生气的亨利把戴安拒之门外，一早就来找凯瑟琳一起出去骑马。受气的戴安又找药剂师女儿买青春药水，并干脆不惜重金，还以身相许，彻底把药剂师女儿招入自己麾下。凯瑟琳又赢回了亨利的爱。亨利把夏农舍城堡送给了凯瑟琳，这令他感动不已，趁机提出自己承诺过的面圣机会。并把这个新教商人带到了亨利面前。新教商人上来就诉说自己被吉斯家族没收财产，又被波旁家族敲诈的事儿，越说越激动，最后开始抨击王权和制度，声称如果平民的权利、财产得不到保障，那么迟早会把国王和众贵族的脑袋插在木桩上示众。听得一众人等脸色煞白，戴安更是愤怒地站起来维护亨利。没想到被直指情妇当道，婊子误国，顺带手就把亨利也骂成用情不专的昏君，气得戴安当众拔出侍卫的匕首，割喉了新教商人。杀了人的戴安不仅没有被惩罚，反而重新让亨利回心转意，当众秀起了恩爱。一旁的凯瑟琳再次被打入冷宫。心灰意冷的凯瑟琳决定搬到亨利送给自己的夏农舍城堡去，躲开宫廷争斗，却不料正碰上鸠占鹊巢的戴安。戴安得意地告诉凯瑟琳，亨利已经把这里作为两人的爱巢，药剂师女儿也公开成为戴安的女仆。凯瑟琳只能沉住气，面不改色地转身离开。回城的路上，恨得咬牙切齿，巴不得把戴安碎尸万段。被老国王撤职的摩莫朗西将军落魄的在酒馆里碰上了术士。两人萍水相逢，又缘尽客散，各奔东西。
，出了门就碰上一个热心的新教商人。果然，人心不能测试。一个看起来热心又善良的人，却愿意为了一袋钱卖掉自己的女儿。气得蒙莫朗西抽刀欲除之后快。商人的女儿走来，悠悠叹道：“此人再不堪也是自己的父亲。虽然无法选择出身，但可以选择自己的人生。希望蒙莫朗西放走父亲，带走自己。”正在洗澡的弗朗将军和男仆打情骂俏，母亲和兄弟破门而入。公爵夫人上来就讽刺将军儿子，一场仗打得何其无能，被戴安抢了风头，还差点送了命，把儿子直接。然后又扭头指责主教儿子，被凯瑟琳绕过，没有讨得半点便宜。看着一脸慌乱的主教儿子，公爵夫人给他支招。主教的侄女儿玛丽·斯图亚特有一颗对天主教执拗的心，只要利用他上位，就等于控制了王位。儿子忙着微微称是。女王说到这里，告诉女仆：“人生总是一个危险，紧跟着又一个，从不停歇。”<音>拉西玛当场表示愿意去搜查玛丽的房间。女王欣慰地对女仆、朋友相称，并告诉拉西玛：“只有变成狐狸才能发现陷阱，变成狮子才能对抗狼群。”说完就故意屏退了拉西玛，转身招呼早已等待在一旁的玛丽一起走。拉西玛默契地趁机前往了玛丽的房间找证据，殊不知女王没走出几步，就让玛丽的女仆去给玛丽拿件披肩，弄得玛丽一脸蒙圈。女仆回到玛丽的房间，一开门就和拉西玛碰个正着。女仆被关了起来，女王的出现让她如获救星。可惜女王不是来救她的，仅仅带来一些吃的。女仆直言自己是被女王陷害，女王马上否认。她告诉女仆，空口白牙就是诬陷，而且现在女仆处境危险，最好想清楚了，演好自己的角色才有得救。说完，就又开始讲起了故事。凯瑟琳终于找到了术士，迫不及待的就希望术士帮自己除掉戴安，并声称是为了国家。术士忍不住说起裁缝之死和新教商人之死，嘲讽凯瑟琳的借口多么站不住脚，再次强调凡事必有代价，关键是是否能接受这个代价。凯瑟琳说起了自己的噩梦，梦中自己杀死了戴安。但是亨利也死了，言语间表达自己不希望亨利遭遇不测。吉斯公爵夫人开始怂恿玛丽尽快嫁给太子，拥有太子妃的身份就可以促使国王支持她成为英格兰女王，从而实现大力推广天主教的理想，并与信奉天主教的圣罗马大帝结盟。他垂头丧气地表示，现在自己和太子还没有确定婚期。吉斯公爵夫人安慰他放宽心，此事交给自己的两个儿子，也就是玛丽的叔叔们就好了。吉斯家的两兄弟很快就带着玛丽来见戴安，希望戴安用自己对亨利的影响力促成这门婚事。戴安直言自己对宗教和权力都不感兴趣，只对钱最感兴趣。于是，在一通讨价还价后，最终以皇室婚礼的那一天，教会的所有中塔的每一响声，两个金币的代价。买通了戴安的支持。枢密院会议上，戴安带着太子和玛丽冲了进来，提议确定两人的婚期。波旁家极力反对，认为这个时候娶一个天主教新娘并不适合法国太子。戴安傲慢的直接拍了板，却意外的遭到亨利的拒绝，并惹得亨利大发雷霆，摔门而去。不服气的戴安依然决定开始筹备婚礼。凯瑟琳来找正在生气的亨利。亨利认为，现在枢密院的两个家族都各自打着小算盘，没有一个人真正的为大局考虑。凯瑟琳提议找会蒙莫朗西。亨利答应了，并让凯瑟琳以国王的名义写信给他
。同时，凯瑟琳提出了阻止戴安筹备婚礼的办法。稍后，凯瑟琳就拿着亨利的法令来到波旁家，传达国王命令冻结一切庆典支出。波旁家很高兴凯瑟琳与自家站在一起。然后，凯瑟琳来找玛丽，告诉她自己的儿子弗朗太子的性功能有问题，并称如果玛丽婚后不能产下子嗣，那么不仅无法得到法国女王的位置，同时也会失去英格兰和苏格兰的王位继承权。这让玛丽瞬间就犹豫了。Thank you for this. 信送达了蒙莫朗西，老将军终无法拒绝，决定回来辅佐亨利。至此，凯瑟琳似乎又占得了先机，一切都向着有利的方向发展。筹办婚礼的经费被叫停，戴安愤怒地来找波旁家。波旁家把责任直接推给了凯瑟琳。紧接着，玛丽又找上门来，哭诉太子有缺陷，自己不想结婚了。这让戴安愤怒的直接闯入了凯瑟琳的寝宫，当面指责凯瑟琳正在挑战自己的底线。凯瑟琳告诉戴安，自己并没有想跟他作对，这一切都是亨利想要的。戴安毫不在乎的告诉凯瑟琳，亨利就是个孩子，他不需要长大，他也不想长大，他永远是自己的，谁也别想改变这一切。晚上，戴安来找亨利，一番以爱之名的表白后，哭诉着请求亨利，如果不爱自己了，就把自己送走，利用亨利对自己的爱和依赖，威胁亨利服从自己。第二天，枢密院会议上，软弱的亨利最终改变了主意，同意了太子和玛丽的婚期。吉斯家的主教更进一步，提出邀请和法国打了无数次仗，并曾把亨利当作人质囚禁多年的圣罗马大帝来参加婚礼。波旁家反驳无效。戴安得意地看着凯瑟琳，带着一脸挑衅和胜利者的骄傲，而亨利最终令人失望地同意了这个请求，彻底让凯瑟琳失语，强忍着情绪平静地祝福一对新人，然后起身离开。凯瑟琳忍不住来找术士，术士听了凯瑟琳的梦，然后断定最终的胜利者是凯瑟琳。圣罗马大帝带着妹妹来到皇宫，和法国两代国王打了那么多年的仗，现在竟然以贵宾的身份驾临法国，掩饰不住的得意，一上来就指使吉斯家的两兄弟去给自己提行李，接着夸奖戴安的手段和魅力一流。I didn't know you were a better man. 并极其傲慢地拍了拍太子的脸。Don't worry, you get used to it. 然后赞赏玛丽的野心和钦天主教的态度。Yes. 最后才轻蔑地扫了一眼凯瑟琳，声称凯瑟琳这个意大利嫁过来的女人还妄图在自己的眼皮子底下耍弄愚蠢的花招。凯瑟琳不卑不亢地回敬道。眼皮子底下的不应该是自己，而应该是圣罗马大帝。一句话揭穿了利用这门亲事妄图控制法国皇室的阴谋，这让圣罗马大帝一时语塞。话锋一转，问起亨利，戴安赶紧上前解释亨利身体抱恙没来。圣罗马大帝嘲笑地提起了亨利曾经被自己囚禁的惨样，话里话外一副胜利者的姿态。此时的亨利懦弱地缩在自己的房间里。这次的屈辱比战场上的那次更令人难以启齿。太子并不知道父亲的想法，被父亲召来，还满脸洋溢着即将新婚的幸福。亨利把儿子叫到身边，吐露肺腑之言。他警告儿子，婚后不要完全屈从于女人，一定要坚持自己。儿子不解地反问：“父亲不也屈从于戴安吗？”为了爱而屈服并不可耻啊！一句话把亨利怼得无言以对。接着他得意地说：“全天下的人都知道，如果离开戴安，国王将失去方向，自己也会向父亲学习，用全部的服从来表达自己对玛丽的爱。”听完儿子的话，亨利屏退了他，眼里充满了绝望。他终于知道老国王所说：“凯瑟琳将成为王室的救星。”这时，蒙莫朗西来访。
亨利一边猛灌着酒，听着曾经的导师将军说出不该同意这门亲事，以及不该邀请圣罗马大帝的谏言，如芒刺背，如鲠在喉。他何曾不知道这是天大的错误和耻辱呢？如果自己能够战胜对戴安的软弱，又何至于此？可谁能理解当初被作为人质关押在异国，从此失去母爱的那个小男孩，在极度孤独恐惧的时候，戴安给予了他所有的母亲般的情感，成为那么多年最不舍得放弃。的习惯和安全感。亨利嘴硬着，呵斥：“磨磨狼心，哪里来的滚回哪里去。”然后独自离去了。嗯、婚礼如期而至，亨利来向凯瑟琳道歉，自己改变了主意。凯瑟琳表示自己没有生气，然后平静的从柜子里拿出了事先准备好的绿色丝带，给亨利戴上。并希望亨利出席庆典，就当是为了自己。亨利答应了。那个装丝带的盒子里还放着一个术士的稻草小人，而这条绿色丝带正是凯瑟琳的噩梦里亨利死亡时穿戴的颜色。这一切都是术士让噩梦成真的法术。大婚的钟声响起，吉斯家得意自己的家族即将大权在握，戴安挣得盆满钵溢。玛丽如女王般春风得意，圣罗马大帝更是对未来的法国充满期待。波旁家阴阳怪气，凯瑟琳的女仆们嘲讽着叛徒。这时，亨利替换下吉斯家的将军，亲自上阵比武。他嘱咐对手不要手软。在一趟冲刺后，再次要求对手尽全力攻击。就在此时，凯瑟琳忽然后悔了，她害怕失去亨利，嘱咐仆人传话给亨利，自己梦到过这一幕，如果亨利不停下来，就会死在这里。可这一切都无法阻止亨利的决心。他抬起头，注视着凯瑟琳，嘴角一扬。决绝的眼神仿佛在告诉凯瑟琳和所有人，自己并不是一个懦夫。于是悲剧如期发生，亨利被击中坠马。听到这里，女仆惊呼：“是女王杀了国王！”女王平静的感叹：“意外总是会发生的。”但女仆无法信服，直接指责女王就是心肠狠毒，而且自己完全是无辜的。女王看着女仆虚伪的表情，直言这里没人看起表演，何必装无辜呢？说完就起身宣布把女仆的薪水减半，然后转身离去。玛丽王后不计前嫌，亲自来探望女仆。她让女仆也听听自己的叙述，再决定效忠于谁。女仆充满期待。玛丽开始了自己的故事。国王亨利伤得很严重，一根碎木锥扎入了他的眼睛，直刺大脑。亨利拉住嬷嬷朗西，嘱咐她一定要保护好自己的孩子们。这令嬷嬷朗西心碎不已。凯瑟琳终于可以名正言顺地把戴安挡在门外。但即将失去亨利的绝望紧紧扼住了他的喉咙，他歇斯底里的质问亨利为何不听自己的提醒，去停止那愚蠢又致命的冲刺。凯瑟琳把爱人紧紧圈在怀里，亨利努力保持清醒。他告诉妻子，自己只愿成全他，成全他摆脱自己这个既不是合格的丈夫，又不是合格的国王，并感叹凯瑟琳错付真情。凯瑟琳痛哭流涕，悔恨和痛苦让她无法呼吸。她告诉亨利，自己的爱从未改变。亨利嘲笑凯瑟琳就是个傻瓜，而另一边，圣罗马大帝对亨利的重伤就是一句扫兴。眼神一瞟，玛丽忽然提出应该为亨利祈祷。这个提议深得玛丽的赞同，而且排斥了信奉新教的波旁兄弟，真可谓一箭双雕。波旁兄弟赶紧表态，信仰虽不同，效忠国王的心却是相同的。圣罗马大帝接过话题，称既然效忠，就应该赞同圣罗马帝国和法国的联盟，然后一起支持玛丽成为英国女王。说着就招呼大家向吉斯主教跪下祈祷。话里话外，易于煽动玛丽对信仰的执着，借此掀起一场内部矛盾。这时，御医推门进来，向大家宣布，无法取出那根致命的木锥。亨利病情很不乐观，这个噩耗令弗朗泰子几乎晕倒。
眼看这新王即将登基，吉斯家两兄弟马上表示效忠。郭庞家两兄弟也不甘示弱地抢着效忠。王太后过来询问弟弟，干嘛要在这种时候搅局？这怎么说也算自己的家，真心不想看到他垮掉。圣罗马大帝满无所谓地说：“家人不就是用来霍霍的吗？”一句话让姐姐无语之极。凯瑟琳梦到初次见到亨利时的样子，醒来却发现病榻上的亨利不见踪影。循着声音找到一个热闹的宴会，所有人都在推杯换盏，觥筹交错。戴安热情地迎了过来，亨利正坐在席间饮酒，这荒诞的场面让凯瑟琳惊呆了，理智让她清醒过来，愤怒地吼道：“亨利需要休息！”但戴安一脸兴奋地说：“亨利已经好了。”努力装作若无其事的粉饰太平。这时，亨利站起来，口喷鲜血，随后倒地不起。御医宣布，亨利已经离世。Well. 戴安才失声痛哭，迅速抬头向凯瑟琳示好。凯瑟琳冷冷地把现实甩在他脸上，扭头离去。亨利尸骨未寒，圣罗马大帝就密会了玛丽，声称弗朗二世和玛丽的继位是上帝的安排，也是天主教统一欧洲的契机，自己愿意与法国联盟出兵，先收复英格兰。这让玛丽兴奋不已，然后她嘱咐玛丽一定要坚持自己，不要被他人左右。玛丽一脸的坚毅，她把这番话理解为自己就是上帝安排的代表天主教统一欧洲的救世君王，任何违逆自己的想法都是违逆神的旨意，全然不质疑圣罗马大帝的意图。葬礼上，凯瑟琳悲伤地安慰着继位的儿子。圣罗马大帝竟然在葬礼上公开调戏凯瑟琳，言辞污秽，尽是侮辱，这令凯瑟琳恶心至极。求欢不成的圣罗马大帝对凯瑟琳吐露真心话，他认为凯瑟琳是目前皇室里最聪明的人，可惜不能掌权，自己对缺少一个势均力敌的对手深感遗憾。玛丽这个傻姑娘大权在握，对宗教狂热的执着，就像一个在谷仓里拿着火把疯跑的孩子。只要给他一把干柴，就可以把法国付之一炬。恰巧自己循循善诱，相信不日将大功告成。真希望老对手弗朗一世能看到此情此景。说罢，满心得意地离开。凯瑟琳看着众人离去，默默下定决心。他把朱鲁安排出去调查某某朗西，一场风暴即将来临。悲痛欲绝的凯瑟琳来找术士，声称当初术士承诺过不伤害亨利。术士直言，亨利一心求死，自己也没有办法。说罢，拿出偷来的亨利的心脏，将其烧成灰或者水。凯瑟琳一饮而下。从此。亨利将葬在凯瑟琳的身体里，永不分离。戴安离开了皇宫。凯瑟琳终于除去了眼中钉，身着一袭黑色，开启了自己的寡妇人生。波旁家的长子安托万和吉斯公爵夫人在偷情。事后，吉斯公爵夫人告诉安托万，波旁家将日薄西山。果然，枢密院会议上，刚登基的弗朗二世就要求讨论与圣罗马帝国的结盟。波旁家认为，结不结盟要看圣罗马帝国付出的条件够不够意思。吉斯家直言，此事就是走个过程。国王早已让人起草好了结盟书，波旁家生气的威胁，这个结盟会招来新教徒们的强烈抗议。玛丽王妃说：“那不正好吗？把新教定为非法宗教，把新教徒放逐或杀死就完事儿了。”此话一出，波旁家炸了锅，凯瑟琳也坐不住了，她警告儿子要理智一些。但是新国王显然对母亲的话置若罔闻，不仅如此，还当着众人指责母亲没有陪伴教育过自己，现在凭什么指手画脚？
。玛丽则傲慢地说：“现在可以给波旁家最后一个皈依天主教的机会。”吉斯家的主教马上补充：“但需要缴纳一笔巨款。”波旁家的胖子终于忍不住爆了粗口。弗朗二世当场宣布新教在法国违法，波旁家两兄弟被判处流放。安托万情急之下大喊：“自己怎么也算吉斯兄弟的后爹吧？”两兄弟脸色一黑，跳起来就和波旁两兄弟打成一团。凯瑟琳在一团混乱中离开，法令一出，整个皇宫开始捉拿新教徒。异教徒美女的情人也被抓走了。玛丽则找到侏儒，要求侏儒去摸清术士的住处，以坐实凯瑟琳使用巫术害死亨利国王的罪名。侏儒假意同意了。异教徒美女向凯瑟琳请求帮忙救出自己的情人。侏儒来向凯瑟琳提出自己想要离开这个危险的皇宫，并说出了嬷嬷朗西的行踪。原来，嬷嬷朗基藏匿着那个被父亲卖掉的女孩，将其视为己出。凯瑟琳悄悄来到这个新教徒女孩传教的聚会点，向嬷嬷朗基提出请求，希望嬷嬷朗基帮助自己唤醒被玛丽洗脑的儿子。波旁兄弟俩跑回家找老爹，被老爹一通数落，骂得狗血淋头。这时，忽然收到嬷嬷朗西的口信。当他们来到约定地点，凯瑟琳也在。凯瑟琳说出自己的计划，她把儿子从宫殿中骗出来，让埋伏在沿途的波旁兄弟带人将弗朗二世绑架，然后交给嬷嬷朗西进行说服教育，争取让国王找回理智。然后再安排新教徒将其救出，以增加国王对新教徒的好感。这个怎么听怎么不靠谱的计划却被波旁家族接受了。在没有别的任何办法的前提下，他们只能铤而走险试一试。于是计划敲定，开始实施。凯瑟琳让侏儒将新教聚会点的信息透露给玛丽。玛丽在枢密院会议上提出要围剿这个新教聚会点。吉斯加两兄弟反对，他们觉得对新教贵族进行清洗就够了。如果还要扩大到对平民也这样做，是吃力不讨好的，会让整个国家陷入混乱。但偏执的玛丽非常生气，他认为两个叔叔不仅在挑战自己的权威，还对异教徒表现出软弱和不坚定。凯瑟琳顺着玛丽的话提出，如果让皇族带队。对，那就可以向大家展示皇室扫除新教的决心。玛丽一听，大为开心，驳回了吉斯加带队的请求，决定由国王和自己亲自带队去。弗朗二世不顾自己虚弱的身体，坚持自己会亲自出马。国王的车驾在卫兵的保护下前进着，路途上是埋伏好的偷袭队伍。吉斯兄弟俩在车内谈论，偏执的玛丽已经完全不受控制了。凯瑟琳向儿子提出重新考虑圣罗马大帝的结盟，弗朗二世此意已决，红着脸与母亲争吵起来，甚至认为母亲得不到父亲的爱，都是因为其咄咄逼人的态度和不信任人的做法，这一点上还不如戴安善解人意。说完就激动得口吐鲜血。玛丽说到这儿，似乎已经借弗朗二世的口给其母亲下了定义。她问女仆听完这些是否想好站在哪一边。女仆稍微迟疑了一下，就坚决地跪倒在玛丽脚前，表示效忠，声称愿意去女王的房间找信件。这让玛丽颇感欣慰。拉西玛离开了牢房，换了件衣裙，就来到了女王的房间，在书页中轻而易举地拿到了信。这时，女王来到其身后，拉西玛平静地和女王问安，她不无得意地说，自己如何在玛丽面前编排女王的坏话，从而得到了玛丽的信任。女王欣慰地问：“还学到了重要的一课，就是人们从来不缺少出尔反尔的理由。”拉西玛到树林找术士，术士递给他一个伪造的印章，平静地告诉拉西玛：“如何选择就由他自己决定了。”女仆回来后被女王召唤，女王问她是否想知道结局。拉西玛主动提出：“这次换成自己来说结局吧。”女王微笑着同意了。载着国王的马车渐渐靠近波旁家的劫持地点
。和母亲激烈争辩后的年轻国王忽然口吐鲜血，病情恶化。凯瑟琳马上意识到，儿子的病情可能扛不住这次绑架。作为母亲，她不想牺牲儿子的性命。于是，近在咫尺之间，他大喊停车。眼看着埋伏的劫匪正在靠近，女王一边看向蒙莫朗西，一边大脑高速地计算着所有的可能性。最终，他决定大喊。一时间，劫匪和卫兵乱成一团。蒙莫朗西看了女王一眼，策马奔向树林。树林中的波旁兄弟发现埋伏已经暴露，顺感不妙，扭头就跑。胖子很快就被弗朗将军抓住了。这时，蒙莫朗西也追上了安托万，正欲拔刀灭口，被赶到的凯瑟琳制止。蒙莫朗西不听劝阻，执意要把安托万杀掉。情急之下，凯瑟琳把蒙莫朗西刺伤了，让安托万赶紧逃往一个躲藏地点，自己会安排接应。安托万上马离开，弗朗将军这就赶到了。此时，失血的蒙莫朗西昏迷过去，凯瑟琳把一切都推到了安托万身上，蒙混过关。回到皇宫，吉斯俩兄弟就迫不及待地开始夺权，声称目前混乱的局面需要叔叔们来应付。惊慌失措的玛丽把眼光投向淡定的凯瑟琳。凯瑟琳张口说道：“现在不是更应该关注国王的病情吗？”一句话让吉斯家没脸再争了。这时，御医宣布新国王是肺结核晚期，根本没有救了。玛丽瞬间情绪崩溃，歇斯底里的吼叫，要向新教复仇。凯瑟琳陷入悲伤之中。刚回到寝宫，吉斯两兄弟马上求见，要求确定新王候选人。凯瑟琳提出自己下一个儿子查理九世。吉斯家认为查理年幼，摄政王安托万是逃犯，最好让蒙莫朗西担任摄政王。要求凯瑟琳去说服国王让权。凯瑟琳一听蒙莫朗西病情已经稳定，一阵紧张，心里计划着要杀人灭口。凯瑟琳明白，现在的摄政权成了众人争夺的焦点，自己只有获得摄政权，才能让法国免于宗教的战火。他来到儿子的寝宫，玛丽正在床前祈祷。他偷偷告诉玛丽，他的叔叔们正在背叛他，想让蒙莫朗西来当摄政王的事儿，离间了玛丽与吉斯家的信任。接着，他找到被自己软禁的安托万，希望他把摄政王的权利交给自己，被安托万言辞拒绝了。安托万不相信弟弟被抓了，受挫的凯瑟琳只能另想办法。看守安托万的陪嫁女佣伺机请求凯瑟琳救自己的徒弟，凯瑟琳以自己太忙为由搪塞了过去，这令女仆心怀不满。紧接着，凯瑟琳安排侏儒去刺杀嬷嬷朗西灭口。却刺杀失败。嬷嬷朗西离开修道院，想带着养女逃离法国，结果正遇上吉斯家两兄弟，他们以其养女为威胁，要求嬷嬷朗西担任自家的傀儡摄政王。嬷嬷朗西只能接受。嬷嬷朗西找到陪嫁女佣，以帮助救出她的徒弟为条件，得到了安托万关押的地点。想要获得摄政权的玛丽跟着凯瑟琳来到监狱审问胖子，要求他说出安托万的下落。胖子当然不知道了，于是凯瑟琳煽动玛丽砍下胖子的手指来逼供。胖子情急之下揭露是凯瑟琳谋划了一切，早有准备的凯瑟琳两句就驳了回去。最终，玛丽切下了胖子的手指。凯瑟琳则成功的拿着手指来找安托万。这时，吉斯两兄弟和蒙莫朗西推门而入，当场抓住了窝藏安托万的凯瑟琳。他们要求安托万放弃摄政权，而嬷嬷朗西突然反水，突袭了弗朗将军，控制了两兄弟。嬷嬷朗西不想当傀儡，他要求安托万在文件上签字，宣布摄政权他会交给眼下唯一一个可以救法国于水火的女人
You are the only one that can save France from any of these fucking idiots when they are in charge. 说吧，就把文件给了凯瑟琳。OK， 女仆也如愿的救回了徒弟。凯瑟琳来找术士，求助术士能帮助缓解一下儿子的痛苦。术士拿出一瓶鸦片，告诉凯瑟琳吃下它可以缓解痛苦，但会加速死亡。凯瑟琳接过了药水。凯瑟琳来到儿子的寝宫，正遇上儿子大发脾气。玛丽哭嚎着跑出来，她告诉凯瑟琳，国王不仅不给摄政权，还怀疑自己虚情假意，就为了当女王。劝退玛丽后，凯瑟琳走到儿子床前，奄奄一息的儿子让她肝肠寸断。她偷偷收起那份摄政权的文件。儿子问母亲为何与波旁家蓄谋绑架，母亲说这都是为了法国。儿子感叹：“真没想到母亲是这样胸怀大义的人。”一阵阵的痛苦不断折磨着少年国王。他喃喃地告诉母亲，诉说自己并不怕死亡，但这痛苦让人受尽折磨。凯瑟琳流着泪拿出鸦片，对儿子说：“这能结束痛苦，但同时会结束生命。”在儿子的哀求下，凯瑟琳把鸦片给儿子服下。即将离去的儿子要过文件，签下自己的名字，对母亲说道：“一切如你所愿。”波旁家的胖子被推上断头台。忽然，传令官赶到，宣布胖子被赦免了，国王驾崩，凯瑟琳成为摄政女王。玛丽这才明白自己被戏弄了，愤怒中宣布自己要联合英格兰女王一起推翻凯瑟琳。吉斯加表示支持。刚离开断头台的波旁家不置可否。大权在握的凯瑟琳搬到舍农所城堡居住，并管理朝政。这时，凯瑟琳注意到聪明机灵的拉西玛，于是一个新的阴谋在悄悄展开。玛丽送去英格兰的信被术士劫走了。不知所以的玛丽还在等待回信。这时，凯瑟琳已经在海选中找到了拉西玛，在和拉西玛建立信任后，故意陷害她，把她置于死地，意欲让拉西玛痛恨自己，并倒向玛丽。这样，这封伪造的回信才会不受质疑地交到玛丽手上。说到这里，女仆提起那个树林中注视自己的人就是术士。自己又找术士拿到了印章，所以才知道这封英格兰的回信是伪造的。原来女仆已经知道了底牌。女王会心一笑，问女仆到底会帮谁。女仆反问道：“女王牺牲了自己的好友、丈夫、儿子，就是为了获得权利吗？”女王平静地告诉他：“不是为了权利，而是为了自由。”女仆瞬间赞同地表示自己会支持女王。说罢，拿出一张纸条，上面是作为交换条件的头衔和财产。女王感叹：“受过教育的人真是可怕呀。”拉西玛则笑道：“说，做自己的感觉真好。”信被拉西玛送到玛丽手上，玛丽对信上伊丽莎白愿意提供支持感到兴奋不已，毫不怀疑地接受了前往英格兰一同商议讨伐凯瑟琳的提议。当他登陆苏格兰时，他不仅知道自己再次受骗了。还即将面临来自伊丽莎白的敌意。另一边，法国皇宫里举行盛大的加冕典礼，凯瑟琳一袭黑衣，以胜利者的姿态登上了权力的巅峰，在众人的膜拜中，亲手为自己的儿子戴上了王冠。而下面的大臣贵族们各怀心思，曾经的盟友成为敌人，曾经的敌人决定效忠，每个人都为满足自己的欲望而蠢蠢欲动。故事讲到这里，揭示这场拳斗并没有落下帷幕，而是一切才刚刚开始。女仆看向你我，一句话为本季画上句号：不要相信任何人。
。好的，剧情就介绍到这里。总的来说，整季都很精彩，只是最后一集转折太多了一点，特别是对嬷嬷郎气的人物构建，有点力度不够。其实剧本想把他描述成一个重情重义、不计个人得失、忠君爱国的人，因此被凯瑟琳刺伤后还肯把摄政权交给凯瑟琳。但明显，这个对于他做出这个决定的铺垫还不够。相比之下，波旁家的胖子的人物构建就要丰满很多，成为本剧比较成功的人物之一。饰演玛丽的演员虽然很年轻，但表演也很出色。本季最后这一句话真是意味深长啊！其实我理解呢有两层意思，一个呢是以剧中人的身份讲的，意思是在宫廷斗争中谁都不能相信，错综复杂的利益纠葛、性命攸关的权力斗争，相信别人的同时就等于把自己的性命交了出去。就像玛丽，本来一手好牌，外有圣罗马大帝的支持。内有洛林主教和弗朗将军的支持。先不说她合不合适当女王，但至少这开局就两猫四二的躺赢牌，却因为听信婆婆，最终被算计去了苏格兰，彻底与法国王位失之交臂。当然，她的离开确实能救不少人的命。这孩子太作了。另一层应该是编剧导演说给观众听的，意思是千万别当真，这只是一部力图讲的精彩的故事，只是一部戏说，一个看着欢乐回味深长的戏，不要相信，更不要当真。在历史面前，我们都只是瞎子摸象，真正的原委，估计当事人都很难说清楚全貌吧。所以千万别把凯瑟琳·德·美第奇定义为片中的样子，包括其他人。好的，本集就聊到这里。喜欢我们的朋友，请关注我们。您的支持是我们最大的动力，谢谢观赏，我们下期见。